一九五九年的某一天，在江西的一个农家院里，一名中年妇女看着报纸上一个大人物的照片，正张出神。她激动万分地指着副总理惊呼：“这是我丈夫呀！”那么，这位副总理又是谁呢？那位农妇真的是他妻子吗？彤彤这就开讲。这名农妇叫做赖月明，出生在江西兴国县一户农村家庭。她十四岁就被父亲卖给了邻村当童养媳，命运坎坷。幸运的是，红军进入江西，成立了新政府，各种封建陋习也被随之打破。赖月明顺利的出逃，积极参加了我党领导的妇女改善委员会。他接触到了先进的思想，工作积极性非常高，加上聪明好学，能力出众，没多久就当上了委员会主任。陈毅当时是江西军区的司令，整个人高大英俊，气质沉稳，且能文能武。是很多少女的梦中情人。此前，发妻肖菊英因意外离世，她悲痛万分，一直没心思再找，直到后来遇到了赖月明。两个人相识于一场文艺汇演，赖月明的颜值和舞姿令陈印象深刻。在省委书记李富春和夫人蔡畅的撮合之下，最终两个人走到了一起，并于1932年完婚。1934年，红军长征，陈毅因腿伤未愈，没能成行，只能带着一部分的部队留在了苏区，与敌人打游击。没了大部队的保护，危险程度是可想而知的。为了安全着想，陈毅还是派人把妻子送回了老家去避难，并且答应以后肯定会去找他。赖月明本来打算回到县里继续干革命，不料被叛徒出卖，不得不流落街头。他的父亲此时当了国民党保长，每天都在搜捕共产党。他深知女儿的身份，为了试图不受影响，把赖月明关进了柴房，软禁了起来，并对外宣称女儿已死，尸骨无存。他还三番五次的哄骗女儿，说陈毅在围剿当中被打死了。赖月明信以为真，悲痛欲绝。不久之后，他又被父亲卖给了一个病恹恹的铁匠。丈夫病故之后，她终于逃了出来，自己做了一回主，嫁给了一个富商的落伍红军。那么陈毅又经历了一些什么呢？苏区游击战虽然打得很艰辛，陈毅却凭借着超强的指挥能力，成功的突围，保留了火种，也算进入了一段相对安定的时期。当时他最关心的就是赖月明，为了安全起见，他并没有亲自去找妻子，而是派出战士去打探。只可惜，多次打探都得到了同一个结果，赖月明早就牺牲了。得知噩耗的陈毅万分的悲痛，写下了著名的诗歌《兴国旅社》。那一句“战斗艰难还胜我，阿蒙归府故人情”，如今读来依旧是令人触景生情。1959年，赖月明从报纸上看到了陈毅，才知道自己的丈夫不仅没死，还当上了大官。压抑在心底里多年的情绪一股脑的爆发了出来。他再也忍不住思念之情，逢人便说自己是陈毅的妻子，还要进京去找他。对此，现任丈夫既惊讶无助，又有一些生气。为了阻止妻子寻找陈毅，逢人就说赖月明疯了。经受过诸多磨难的赖月明，这一次下定了决心，最终惊动了县里。事关中央领导的声誉，县政府也没敢怠慢，赶紧派人去详查。这一查，才赫然发现赖月明原来真的是陈毅老总的第二任妻子。消息传到中央时，陈毅悲喜交加。他此前一直都以为妻子不在人世了，如今已经再次娶妻生子，陈老总不知道该怎么面对赖月明。最终，他派警卫员去到江西对前妻慰问，赖月明也终于冷静了下来，明白一切早已经是物是人非，回不去了。一直到陈老总去世，两个人也没能再见。一九八八年，已经年过古稀的赖月明终于鼓起了勇气，选择进京，去了陈毅纪念馆，在那里留恋了很久很久，又去看望了当初的媒人蔡畅。说起当年的事儿，赖月明哭成了泪人，多年的情绪也终于得到了宣泄。